매년에 나올 저희 걸그룹 친구들이 연습하고 있어요. 연습을 길게는 5년 정도 한 친구도 있고 짧게는 1년, 뭐 6개월 많은 연습생들이 거쳐갖고 지금은 8명 남았네요. 6인조에서 7인조가 될것 같아요. 저희한테는 중요한 월말 평가가 있는 날이에요. 추려지는 게 얼마 안 남았다 보니까 평가 하나하나가 되게 중요해지는 것 같아요. 나간다고 해서 잠깐은 슬프겠지만 냉정한 곳이잖아요. 프로가 돼야 되는 과정이기 때문에. 데뷔를 잘했으면 좋겠어요, 1차적으로. 데뷔를 멋지게 해서 대중들한테 인정을 받고 대중들의 박수 갈채를 받으려면 완벽해야 되는 것 같아요. 저는 완벽하지 않지만 이 친구들은 완벽해야 되잖아요. 무대에 서야 되는 사람들이기 때문에. Look. 어땠어? 어떤 것 같아? 춤출 때 단체적으로 라이브가 너무 약해. 네. 음. 이 역할에 대해서 충실한 게 아니고 대충 흘려보낸 느낌이야. 그래서 다 짜집기 한것 같아. 뭔가 하나로 몰입된 게 아니고 다 따로 놀아. 되게 그냥 로봇 같아. 큰일 나 이렇게 나가면. 우리 얼마 안 남았어. 네. 진짜. 진짜 노력 많이 해야 돼. 네. 월말 평가를 받았는데 어, 좋은 평을 듣지 못했어요. 从第一次来这里第一次阅北京经过两次觉得我表现得不好 우리가 아직 좀 팀워크가 부족했나 라는 생각도 들고 좀더 우리끼리 뭉쳐서 같이 더 연구하고 생각해야겠다 그런 생각도 드는 것 같아요 좀 아쉬웠던 것 같아요 많이 많이 세 명이 있는데 채영이, 민정이, 시은이가 조금 잘 따라와주고 있는 것 같아요 조금 아직 조금 미흡한 친구들은 세은이랑 장첸첸이 조금 더 많이 잘 따라와 줬으면 좋겠어. 그 친구들이 조금 아쉬워. 혹시 오늘 이 평가 이후로 탈락하게 된 연습생 있을까? 아니요 없어요. 네네. 일곱 명이 될지 여기서 한명더 빠져서 여섯 명이 될지는 조금 더 고민해 봐야 될것 같아요. 월평이 한번더 남았기 때문에. 지금 여덟 명이잖아. 응 여덟 명. 어. 아 여덟 명. 한 명이 됐든 두 명이 됐든 네, 두 명이 그건 누가 될지 모르는데 나가긴 나갈 거예요. 되게 오히려 뭔가 조금 후련한 게좀더 크지 않아? 뭔가 좀더 후련한 거 같아. 오늘 평가 끝나고 이제 밥을 먹고 바로 다음 달 곡을 연습할 것 같아요. 아 말로 해. 자기 이름이 자기 다시 뽑아야 돼요. 처음으로 하죠. 
image is everything. It's what you present to the world, and the world is going to judge you for that. So, you know, to keep your record as clean as possible is very much preferred by many companies, whether it's some controversy or dating stuff. Dating scandals is what they call it. Even the smallest thing can blow up into something huge. A lot of the top Korean music companies, management companies, also happen to be publicly traded stocks. And like any investment, and in this case, it happens to be boy bands, girl bands, idol acts, you don't want to take any risks on investment. And so there's always been this unspoken, unwritten, but very well-known rule that if you're in a band, you're not supposed to date publicly or privately. And one of the reasons being is, is that if uh, that relationship goes sour or goes sideways, it just looks bad and it's bad for business. You're a product. The, you're, the product has to sell. So you have to be open to the possibility of a lot of the fans saying, he can be my boyfriend someday, she can be my girlfriend. But once you have a significant other, that possibility is gone. I'm就是說 일반적인 데이트를 해본 기억이 없어요. 그래서 제 차가 업그레이드가 되기 시작했어요. 그때 당시에 너무 답답하니까 썬루프를 뚫고 그 다음에 DVD 플레이어를 달고 영화를 보기 시작하고 나중에 진짜 화장실까지 만들려고 그랬다니까요. 차 안에 뭔가 약간 그런 것들에 대한 양보도 당연히 컸던 것 같아요. 지금 생각해 보면 뭔가 국기를 뜰 수가 없어. 저희 봐도 진짜 커플들 엄청 많다. 네, 저희 빼고 다. 우리 빼고 다 커플이에요. <웃음> 아 어떤 회사 얘기 들었었는데 남자랑 여자 연생 아예 눈도 못 마주치게 이렇게 인사한다 그러는 거야. 아 진짜 막 인사할 때도 막눈 쳐다보고 인사하는 게 아니고 진짜 그냥 눈 이렇게 내리고 인사한다고 나보고 회사에서 그렇게 하라고. 어 밥도 같이 못 먹게 안 돼. 그럼 되게 답답하게. 오 네. I was actually the first gateway to come out and say, hey man. It's a natural thing for a boy and a girl to like each other and hold hands and go on a date. I was already 31, or 32 in Korean age. I did have a girlfriend at the time, and I came out with it. And our company decided to kick me out of my group. GOD의 리더 박준혁 씨는 한고은 씨와의 만남으로 인해 팀내 멤버들 간의 갈등이 발생하고 개인 활동이 팀 활동에 지장을 준다고 하여 소속사로부터 퇴출 소식을 전달받았습니다. I mean, I was, I had that, I had that press meeting. When I was going there, my mom and my sister go, go up there, you didn't do anything wrong. Just be firm and say what you have to say. I went up there, but then I started talking, and I got how to punish, so I was so, like, mad. <laughs> I burst out into tears because I was so mad. Like, it was like ridiculous. I was like, are you kidding me? Come on, man. I <laughs> 사실 저는 아이돌은 연애를 하지 말아야 된다는 거에 반대예요, 저는. 
멋있고 건강하게 해야 되는데 근데 이제 데뷔했는데 연애를 한다? 그러면 조금 일하는 데 지장이 되지 않을까 왜냐면 이 여섯 일곱 명을 위해서 수많은 스태프들이 붙어가지고 밤낮 다 세면서까지 고생하고 앨범을 만들고 하는데 갑자기 열애설이 빵 터져가지고 팬들이 갑자기 실망을 하면 제가 봤을 때도 좀 힘들 것 같네요 그 부분은 나 하지 말라는 건 아니에요 예비가 표정을 참 잘하네. 응, 감사합니다. 근데 동작 그 타이밍 같은 것만 조금 잘 맞추면 되거든? 힘들 거나 같이 하고. 아무래도 뭔가 대형 나가고 하면서 이것저것 많이 시도를 해보다 보니까 혼동되고 정리가 빨리빨리 안 되니까 그런 게 조금 힘든 것 같아요. 그러니까 이게 원래는 딱, 딱 이렇게 완전히 칼이어야 되는 동작이어가지고 애매하게 하면 오히려 힘이 안 붙을 수도 있어. 가볼까? 네. 거기 잘해. 네. 원, 투, 쓰리, 포. 그냥 접는 거야. 가슴이, 가슴이, 주먹이, 손바닥이. 갈때 여기서 정확하게 크로스해서 들어가고. 네. 알겠지? 어. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 따따. 오늘 지금 장치는 지금 안 보이는데. 치앤틴 언니가 대만의 비자 문제랑 해서 지금 오늘 오전에 올라갔어. 이번 달은 평가를 같이 못하고 아마 다음 달부터 다시 같이 하게 될 거예요. 함께 하지 못할 수 있을 것 같은 멤버는 리디아인 것 같아요. 열심히 하지 않으면 탈락할 수 있는 가능성이 좀 높아지지 않을까. 아무래도 외국인이라고 해서 계속해서 배려를 해줄 수 있는 부분은 아니기 때문에. 최근에 제가 다이어트를 되게 힘들었잖아요. 지금도 물론 그렇지만 그래서 전 여러 가지 방법 막 찾, 찾다가 다이어트 어플 같은 거 있잖아요. 음, 음. 식품 어플 같은 거 아. 그런 거 깔아서. 그냥 종류별로 다 시켜봤는데 요즘 너무 맛있게 나오는 거예요. 맞아, 맞아. 그래서 원래 하나씩만 먹어야 되는데 한세 개씩 먹어야 되는데 <웃음> 그래서 계속 유지해요. 예은이 다이어트 해봤어? 안 하지. 한 번도 안 해봤어요. 진짜 너무 못해. <웃음> 진짜 못해 말을 너무 좋아해. <웃음> 저도. The hardest thing for me, image wise, was definitely weight. There were times when I was training that I felt like instead of being a good singer or a good dancer, how skinny you were would secure your spot in a group. There's a point where I wasn't eating and I was scared of food. Cause I'm acting like it's all right. Walk in circles trying to find. Tell me why. Tell me why. I'll keep saying that I don't mind with these eyes. In the K-pop industry, the idea of an idol is that godly being and K-pop stars are meant to be the epitome of what a person should be. For female K-pop stars, pretty much the norm is skinny. It's a little less intense for male stars. Female stars are really kind of held to task. I will often see articles written in Korean media about how a female has gained weight. And it's pretty much a normal conversation in the K-pop world. I didn't know about diet. But the owner said, Oh, you're going to get out of here? It was a word. But the word was so big, so when I was Mr. I was always in the water. I didn't eat the schedule until the end. I didn't eat a cup of water, so the water was coming out. Yeah. 
좀 아, 커보이는 느낌? 아. 그래서 콤플렉스여서 그리고 아, 모르겠어요 근데 약간 얼굴이 커보이는 약간 여기가 음. 여백이 많아 보여서 되게 많이 하는 거 같아요 <웃음> 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 The trainees know that there are expectations if they want to succeed You know, K-beauty is everywhere and there are standards of what a K-pop star should look like If a star gets made fun of for the shape of their face or their nose, they'll often get plastic surgery halfway through their careers. Plastic surgery is really common and prevalent. Korea's country is a multi-ethnic country. In fact, it's not very diverse. So, therefore, it's a little bit different. I think it's a little bit more accurate. The culture is not a multi-ethnic country. 그런 부분들이 조금 과하다고 말하면 과할 수 있는 거죠. 샵도 갔다 오고 아무래도 의상도 입고 하니까 다른 월평에 비해서 확실히 긴장되긴 하는 것 같아요. 원래 월평 때는 샵이랑 막 그런 거안 하거든요. 근데 이제 좀 가까워졌으니까 다 갖춰 입고 하지 않을까요? 분명 아침에 일어날 때까지만 해도 별로 긴장 안 됐는데 점점 시간이 다가오니까 긴장이 되고 있어요. 하나, 둘, 셋, 파이팅! 오늘이 마지막 월평이 될것 같아. 음, 우리는 그걸 토대로 전속 계약을 맺을 거고 앞으로에 대한 미래를 미래가 달려 있는 거라고 생각하면 될것 같아. 되게 중요한 평가니까 잘 해줬으면 좋겠고 한번 후회 없이 한번 다 해보자. 네. 오케이 시작합시다. 이번 월평은 그동안 한 2년 반 동안 준비했던 거의 결과물이라서 운명이 바뀌는 인생의 터닝포인트가 될것 같아요. 마음 같아서는 진짜 한 5, 6년 트레이닝 시키고 싶지만 상황이 그게 안 되고 분명히 때라는 건 존재하기 때문에 그게 오늘이라고 생각이 들었거든요. 심지어 이번 단체 때는 빠졌으니까 조금 불안하긴 해요. 프리스타일 시키실 줄 몰라가지고 <웃음> 프리스타일 굉장히 오랜만에 보여드린 것 같아요. 어떻게 될지 잘 모르겠어요, 사실. 멤버가 정해지진 않아서 계속 불안한데 이제 빨리 슬슬 정해지면 은 그나마 그 불안감을 조금 덜어낼 수 있을 것 같아요. 오늘이 아마 제 인생을 좌우하는 날이 되지 않을까 싶어요. 제가 이렇게 언니들이랑 같이 무대를 나가느냐 아니면 또 새로운 길을 생각해서 나가느냐 그런 어떻게 다 보여준 것 같아? 응? 이제 뭐 누가 이렇게 뽑힐지는 모르겠지만 우리도 더 이제 회의를 해봐야 되겠지? 더 에너지 있고 더 긍정적이고 더 뭔가 열심히 살았으면 좋겠어. 네. 음 그리고 지금까지 너무 잘 따라와줘서 너무 고마워. 잘한 것 같아. 그래 고생했어. 감사합니다. 음. 
이거는 직원들하고 회의를 해보고 빠른 시일 내에 결정을 해서 이 친구들의 앞으로의 운명이 결정된다는 게 너무나 미안하고 새로운 인생이 필요한 친구들한테 새로운 인생을 당연히 줘야 되는 게 저희의 임무고 이제 같이 갈 친구들은 정말 모든 걸다 쏟아 부어가지고 다 주고 싶어요. 데뷔 조가 된다면 정말 좋겠지만 상황은 진짜 그 누구도 알수 없는 거기 때문에 그냥 친구들이랑 같이 열심히 하고 제가 좋아하는 걸 한다는 거에 의미를 두고 있어요. 다 같이 못갈 수도 있다라는 건 당연히 저희도 알고 있죠. 만약에 그런 일이 있다면 속상하겠죠. 그리고 어떻게 해야 되나 되게 앞이 캄캄하고 그럴 것 같은데 왜냐하면 그동안 연습해온 것들이 있고 제가 투자한 시간들이 있고 이렇다 보니까 제가 생각하는 결과가 안 나왔을 때는 너무 좌절하지 않기로 했어요. <웃음> 이것 또한 제가 앞으로 살아가는 길에 있어서 굉장히 충분한 가치를 가지고 있다고 생각해요. Though there was a lot of pain and sadness and darkness throughout like my past 10 years, there was also a lot of times that I was very happy and that I was laughing a lot. And I have bonds with people that can never be broken. If I didn't go through what I've already went through, I don't think I'd be the person I am today. And I never want to change that. The other things that happen to the other side of the family are probably the ones that have to be able to fight. 잘 구분해야 할것 같아요. 어쨌든 데뷔를 시켜주고 일을 시켜주는 건 회사기 때문에 또 그렇게 건강을 망치면서 뭔가 인격적인 대우를 못 받음에도 불구하고 접고 들어갈 이유도 없다고 생각하거든요. 싸워야 할땐 싸워라. 근데 그 기본적인 가치가 아이돌은 상품이다 라는 대전제를 가지고 시작한다면 저희는 인간으로서의 가져야 할 권리들은 전부 포기해야 돼요. 하지만 자꾸 얘기를 하고 대화를 풀어가다 보면 조금씩은 인식이 바뀌지 않을까. K-pop 아티스트들은 조금 더 자기 자신을 사랑하고 자기 자신의 목소리를 내줬으면 좋겠고 회사는 좀더 아티스트를 인간적으로 배려를 해줬으면 좋겠고 팬분들 혹은 대중분들은 내가 사랑하는 나의 아티스트가 기본적으로 행복할 권리에 대해서 좀더 생각해 줬으면 좋겠고 그러니까 아이돌도 사람이라는 거죠 간단하게 생각하면 이제 준비했던 것들은 계속 준비하겠죠. 뭐 춤, 노래 연습, 연기 이런 거 그리고 이 다음에 이제 저희가 만든 음악으로 녹음을 할것 같고 안무 연습을 하고 이 세상 사람들 앞에서 지금까지 노력했던 게 헛되지 않게 그 노력의 대가를 달콤하게 이번에 받았으면 좋겠어요. 네. 제가 생각하는 시나리오는 K-POP의 큰 반향, 반향이 됐으면 좋겠어. 큰 획을 한번 그었으면 좋겠어. 네. 와, 엄청난 애들이 나왔다. 